Dall'antico Egitto ai giorni nostri, l'oro ha affascinato culture, re ed esploratori, rappresentando ancora oggi l'oggetto di interesse di investitori, collezionisti e banche centrali. Ma non solo. Scopriamo cosa significa investire in oro e come fare. Investire in oro significa acquistare oro o strumenti finanziari legati al suo prezzo con l'obiettivo di trarne profitto nel tempo. Grazie al suo valore intrinseco e alla sua quantità limitata in natura, l'oro fisico si è guadagnato la nomea di bene rifugio. Esso opera bene in periodi di instabilità, crisi finanziaria o conflitto internazionale, in quanto capace di preservare il suo potere d'acquisto nel tempo, senza essere soggetto all'effetto inflazione. L'oro può inoltre essere utilizzato come strumento di diversificazione per ridurre il rischio complessivo di portafoglio poiché il suo andamento è slegato da quello di molti asset finanziari. L'acquisto di oro fisico tramite lingotti, monete o gioielli conferisce all'investitore o al collezionista la proprietà dell'oro, ma può implicare spese aggiuntive di custodia e mantenimento. Al contrario, gli ATF sull'oro sono strumenti derivati scambiati in borsa, che replicano il prezzo del metallo prezioso, ma con costi di gran lunga inferiori rispetto a quelli dell'oro fisico, elemento che allarga la platea dei possibili sottoscrittori. A differenza dell'acquisto in oro fisico, però, questi strumenti possono avere un profilo di rischio mediamente più alto. La stipula di contratti derivati future sull'oro consente al sottoscrittore di impegnarsi a comprare o vendere oro a un prezzo stabilito in anticipo e a una certa data futura. Questo metodo è leggermente più complesso, sfruttato sia da chi acquista oro per l'investimento, sia da chi lo fa per attività produttiva. Ancora, i certificati di deposito sull'oro sono titoli che attestano la proprietà virtuale dell'investitore, senza che quest'ultimo lo debba possedere fisicamente. Ogni certificato rappresenta una quantità specifica di oro, detenuta nei cavù di una banca o di un depositario di cui va sempre verificata la solidità. Un ultimo metodo, questa volta indiretto, è rappresentato dall'investimento in società minerarie aurifere. In questo caso gli investitori acquistano azioni di società coinvolte nell'estrazione e nella produzione di oro, partecipando all'andamento del loro business. Il prezzo dell'oro è influenzato anzitutto dalle dinamiche di domanda e offerta. La domanda di oro può provenire da investitori, industrie o banche centrali che utilizzano l'oro fisico come riserva, mentre l'offerta è determinata anzitutto dalla produzione mineraria e dalla vendita delle banche centrali, che dispongono di quantitativi sufficienti per muovere il mercato. A influenzare il prezzo dell'oro e quello di ogni altra materia prima e poi la forza del dollaro statunitense, valuta nella quale sono quotate le principali materie prime sul mercato. Quando il dollaro è debole, l'oro diventa meno caro e più accessibile, e viceversa. Anche i tassi di interesse possono influenzare indirettamente il prezzo dell'oro. Quando i tassi sono più alti, l'oro tende a diventare meno attraente, in quanto non genera flussi di reddito come dividendi o interessi. Offre invece un'opportunità di apprezzamento quando i tassi, e quindi i rendimenti del mercato, sono bassi o in calo. Oltre al suo utilizzo come asset da investimento, il prezzo dell'oro è fortemente impattato dalla domanda orafa e dalla produzione di gioielli, ma anche dall'elettronica. Il metallo prezioso è infatti dotato di eccezionale conduttività, resistenza alla corrosione e al calore, un materiale ideale per la produzione di fili, cavi e connettori. A titolo d'esempio, uno smartphone contiene fino a 40 mg di oro. È importante notare che l'investimento in oro comporta anche dei rischi, che si legano alle possibili fluttuazioni e alla volatilità del suo prezzo.